मित्रांनो नमस्कार नुकतीच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने महाराष्ट्र वनसेवा पूर्व परीक्षा दोन हजार सतराची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे या व्हिडिओद्वारे आपण या परीक्षेबद्दल माहिती घेऊया आमचे यूट्यूब टेलिग्राम आणि फेसबुक हे वेगळे वेगळे चॅनल्स किंवा प्लॅटफॉर्म्स आहेत ते सबस्क्राईब करायचे असतील तर ही स्क्रीन पॉज करून या लिंक तुम्ही कॉपी पेस्ट करू शकता यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन मिलने या सब्सक्राइब या लाल टैब पर क्लिक करा और बाजूला हा जो बेल का आयकॉन दिस्त है यार सुधा क्लिक करा नोटिफिकेशन मिलने आज आप प्रेजेंटेशन की रूपरेषा पुढ़ प्रमाण है जाहिर परीक्षे का अभ्यासक्रम मगर प्रश्नपत्रिके विश्लेषण सन्दर्भ साहित्य सूची और अभ्यास निजन हा स्क्रीनशॉट है महाराष्ट्र वन सेवा पूर्व परीक्षे जाहिरती विस्तृत जाहिर आयोग वेबसाइट पर है ती तुम्हें प्रिंटआउट काड़ून पहू शकता हि परीक्षा जी है ती चार जून दोन हजार सत्रह रोजी पूर्व परीक्षा हो रहा है और पंद्रह ऑक्टोबर दोन हजार सत्रह किनतर मुख्य परीक्षा घेना चयोजने आयोग ने ठरव है दोन हजार सत्रह मधे हि जी परीक्षा हो रहा है तत सहायक वन संरक्षक या वर्ग अ कि गट अ सहा पद आणि वन क्षेत्रपाला एकूण सदतीस पद हैं महत्वा का ही पॉइंट्स पूर्व परीक्षा चार जून दोन हजार सत्रह रोजी हो रहा है तो मुख्य परीक्षा पंद्रह ऑक्टोबर दोन हजार सत्रह कि नर हो रहा है ऑनलाइन एप्लिकेशन करना जी विंडो आयोग ने अपने दिल्ली है ती सहा एप्रिल दोन हजार सत्रह तो सवीस एप्रिल दोन हजार सत्रह अभी है परीक्षा शुल्क जनरल कैटेगरी तीन से त्रहत्तर रुपये और रिजर्व कैटेगरी दोन से त्रहत्तर रुपये है वयोमरियादा वयाच जे कैलक्युलेशन हो रहा है तो एक ऑगस्ट दोन हजार सत्रह रोजी तुम वय मोजल जा रहा है असिस्टंट कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सा एज लिमिट जी है जनरल कैटेगरी ती अठरा अड़तीस है और वन क्षेत्रपाला मिनिम एकवीस तो मैक्सिम अड़तीस है ये जनरल कैटेगरी कैंडिडेट सा है ये वयोमरियादा शिथिलक्षम है रिजर्व कैटेगरी उम्मेदवार पांच वर्षांनी आणि जे खेलाड़ू हैं मजी सैनिक हैं कि आणीबाणी व अल्पसेवा राजाधिष्ठ अधिकारी मनु जी काम के सुधा पांच वर्ष वय क्षिथिलक्षम है कई महत्वा पॉइंट्स या परीक्षे जे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आहे ते स्पेशलाइज्ड आहे मे कुला ही कैंडिडेट प्लेन ग्रैजुएट अल तो परीक्षा देल अपन खातरीशीरित संगू शकत नहीं कारण त्रैजुएशन मधे जर तुम्हारा असिस्टंट कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वहाँच तो बॉटनी केमेस्ट्री फॉरेस्ट्री नंतर जिओलॉजी मैथमैटिक्स फिजिक्स स्टैटिस्टिक्स जूलॉजी हॉर्टिकल्चर कि वेटरनरी वगैरह या विषयाशी संबंधित कि ऐग्रीकल्चर कि बीटेक इंजिनिअरिंग का ही डिग्रीज तीन इतने संगित है जस संगणक विज्ञान व तंत्रज्ञान अभियांत्रिकी कि वन क्षेत्रपाला इधे वेगरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेन्शन के लिए हि स्क्रीन तुम्हें पॉज करूँ पहू शकता जर तुम्हें इलिजिबल आल तो तुम्हें हा परीक्षे बसू शकता या परीक्षे का ही फिजिकल पैरामीटर्सुद्धा अपन क्वालिफाई करना गरजे चाहिए जी मुल शेड्यूल ट्राइप वगलता इतर मुला जर महिला उम्मेदवार अल तो उमी कमी एकशे पन्ना सेंटीमीटर अभी पुरुषांस तीच कंडीशन जी है ती मिनिम एकशे त्रेसठ सेंटीमीटर की है पुरुषांस छाती न फुगवता एक सेंटीमीटर मिनिम आ कमीत कमी पांच सेंटीमीटर ने छाती फुगवता पाजे जे शेड्यूल ट्राइप कैटेगरी मुल हैं तो महिला उम्मेदवार उ जी अट है ती कमीत कमी एकशे पंच सेंटीमीटर है आणि पुरुष उम्मेदवार ती एक बावन पॉइंट पांच सेंटीमीटर है मिनिम हाइट आ छाती न फुगवता पुरुष उम्मेदवार एकोना सेंटीमीटर आ फुगवन साधारणपण पांच सेंटीमीटर का फरक काड़ता पाजे यशिवा विजन साथनी का ही पैरामीटर सेट के हैंनुसार तुम्हें सिक्स बाय सिक्स विजन अव कुछ ही डो आजार नाव कि तिरपण नाव याशिवा तुम्हारा जर तुम्हें पुरुष उम्मेदवार अल तो चार ता तुम्हारा पंचवीस किलोमीटर अंतर चालून पूर्ण कराएँ महिला उम्मेदवार चौदह किलोमीटर अंतर चार तासत पूर्ण कराएं है हाँ यशिवा तुम्हारा प्रोबेशन पीरियडसुद्धा है सहायक वन संरक्षका तो दोन वर्षा कालावधि जो है तो क्लासरूम ट्रेनिंग एक वर्षा जो अल तो फील्ड विजिट का वन क्षेत्रपाला सुधा तो दीड वर्षा कालावधि जो है तो क्लासरूम ट्रेनिंग दीड वर्षा जो है तो साधारणपण फील्ड ट्रेनिंग 
याच्याशिवाय तुम्हाला वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटल एक्झाम द्यायच्या त्या पास जर तुम्ही झाले नाहीत तर तुम्हाला कंटिन्यू केलं जाणार नाही आणि या पिरियडमध्ये प्रोबेशनमध्ये तुम्हाला स्टायपंड दिलं जाईल सगळ्यात महत्त्वाचं शासन तुमच्यावर खर्च करणार आहे तुम्हाला भारत दर्शन करवणार आहे वेगवेगळ्या ठिकाणी तुम्ही भेट देणार आहात तुमच्या प्रशिक्षणावर खर्च होणार आहे आणि त्यामुळे साहजिक आहे तुमचं प्रोबेशन पिरियड संपल्यानंतर तुम्हाला कमीत कमी सात वर्ष फॉरेस्ट डिपार्टमेंटमध्ये आपली सेवा द्यावी लागेल जर तुम्ही ही सेवा दिली नाही त्या विहित कालावधीची तर मात्र तुम्हाला शासनाने तुमच्यावर जो काही खर्च केला असेल तो पुन्हा शासनाला द्यावा लागेल आणि ज्या वेळेस तुम्ही जॉईन कराल डिपार्टमेंट त्यावेळेस तुम्हाला हा बॉन्ड लिहून द्यावा लागेल आतापर्यंत मागील चार वर्षाच तीन वर्षाची ही आकडेवारी आहे दोन हजार बारा साली त्यांनी क्लास वन सहाय्यक जे असिस्टंट कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ज्याला आपण म्हणतो त्या बत्तीस जागा होत्या आणि वनक्षेत्रपालाच्या ब्याऐंशी होत्या दोन हजार चौदाला असिस्टंट कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्टच्या दहा जागा तर वनक्षेत्रपालाच्या दोनशे जागा होत्या दोन साली फक्त वनक्षेत्रपाल म्हणजे वर्ग दोन जे पद आहे त्याच्यासाठीच रिक्रुटमेंट घेण्यात आली पण दोन आत्ता ही जी चालू परीक्षा आहे त्याच्यामध्ये क्लास वनच्या म्हणजे असिस्टंट कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्टच्या सहा आणि वनक्षेत्रपालाच्या सदतीस जागा आहेत या पदांविषयी थोडक्यात माहिती घेऊया असिस्टंट कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ही वर्ग एक किंवा गट अ पद आहे हे याचा वेतन बँड जो आहे तो नऊ तीनशे चौतीस आठशे आणि ग्रेड वेतन पाच हजार आहे म्हणजे तहसीलदाराच्या इक्विवॅलंट आहे बाकीची जी क्लास वन पोस्ट असतात महाराष्ट्र शासनाच्या उदाहरणार्थ असिस्टंट कमिशनर ऑफ सेल्स टॅक्स किंवा डेप्युटी कलेक्टर किंवा डी वाय एस पी त्यांचं जे ग्रेड वेतन जे असतं ते पाच हजार चारशे असतं वनक्षेत्रपालाचं वेतन बँड जे आहे ते नऊ हजार तीनशे आणि चौतीस आठशे आणि ग्रेड वेतन चार हजार चारशे आहे इन ॲडिशन टू दॅट त्यांना वेगवेगळे जे अलाउन्सेस असतात एच आर ए किंवा डिअरनेस अलाउन्स वगैरे हे त्यांना जे अनुज्ञेय भत्ते जे असतात ते नियमानुसार त्यांना मिळतात वनक्षेत्रपाल हे गट ब पद आहे हाँ परीक्षे की योजना कश है साधारण तीन टप्प्या तुम्हें परीक्षा घी जाए पूर्वपरीक्षा जी शंबर मार्क की मुख्य परीक्षा चारशे मार्क की मुलाखत पन्ना मार्क की ही पूर्वपरीक्षेची योजना आहे याच्यामध्ये तुमचा शंभर मार्कांचा शंभर प्रश्न आणि शंभर मार्कांचा एक तासाचा पेपर असेल त्याची डिफिकल्टी लेवल मराठी लँग्वेज आणि इंग्लिश लँग्वेजसाठी बारावीची आणि जनरल स्टडीजसाठी ग्रॅज्युएशनची डिफिकल्टी लेवल असेल माध्यम जे आहे ते मराठी इंग्रजीसाठी त्या त्या भाषांमध्ये प्रश्न विचारले जातील अनुक्रमे आणि जनरल स्टडीज हा बायलिंगवल पेपर असेल परीक्षेचं स्वरूप जे असेल प्रश्नपत्रिकेचं ते वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी म्हणजे आपण ज्याला ऑब्जेक्टिव्ह आणि मल्टी स्वरूप आहे मराठी लँग्वेज इंग्लिश लँग्वेज करंट अफेअर्स ऑफ नॅशनल अँड इंटरनॅशनल इम्पॉर्टन्स आणि जनरल मेंटल अबिलिटी एवढंच त्यांनी सांगितलं आहे आणि हा मुख्य परीक्षेचा मुख्य परीक्षेची ही स्कीम आहे त्याच्यामध्ये दोन पेपर तुमचे होणार आहेत पहिला जनरल स्टडीजचा आणि दुसरा जनरल सायन्स अँड नेचर कन्झर्वेशन दोन्ही पेपर दोनशे दोनशे मार्कांचे असतील प्रत्येकी म्हणजे एकूण चारशे मार्कांची मुख्य परीक्षा असेल आणि शंभर प्रश्न असतील एक एका तासामध्ये तुम्हाला ते सोडवायचे आहेत हा पेपर टू जो आहे हा इंग्रजीमध्ये फक्त असणार आहे वेअर ॲज जनरल स्टडीजचा किंवा सामान्य अध्ययनाचा पेपर हा मराठी आणि इंग्रजी असा बायलिंगवल असणार आहे पॅटर्न पुन्हा वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह मल्टी स्टेटमेंट असणार आहे हा सिलेबस आहे जनरल स्टडीज पेपर वनचा त्याच्यामध्ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया विथ एम्पसिस ऑन द महाराष्ट्र याच्याशिवाय फिजिकल सोशल अँड इकॉनॉमिक जॉग्रॉफी ऑफ इंडिया अँड वर्ल्ड एम्पसिस ऑन दॅट ऑफ महाराष्ट्र इंडियन पॉलिटी अँड गव्हर्नन्स कॉन्स्टिट्यूशन अँड पॉलिटिकल सिस्टम रुरल अँड अर्बन लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट इकॉनॉमिक अँड सोशल डेव्हलपमेंट म्हणजे जर तुम्ही जनरल स्टडीजचा सिलेबस बघितला तर हा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे जी राज्यसेवेची पूर्वपरीक्षा घेतली जाते त्यातला हा काही पार्ट आहे सायन्स वगळता ठीक आहे हा हा पेपर टू आहे जनरल सायन्स अँड नेचर कन्झर्वेशन त्याच्यामध्ये त्यांनी हे वेगळे वेगळे टॉई टॉपिक दिलेले आहेत त्याच्यामध्ये सॉईल आहे सॉईल अँड मॉइश्चर कन्झर्वेशन इकोसिस्टम मॅन्युअर्स अँड फर्टिलायझर्स एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन त्याच्यानंतर ब्रीड्स ऑफ कॅटल 
नंतर इम्पॉर्टंट इंडिजिनियस ट्री स्पीशीज ऑफ इंडिया एक्झॉटिक प्लांट्स फॅक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ अँड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ प्लांट्स फॉरेस्ट टाईप्स ऑफ इंडिया नॅशनल पार्क्स अँड सँक्च्युरीज सोशल फॉरेस्ट्री इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी नॅशनल अँड इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन वेगळे वेगळे ॲक्ट आहेत इंडियन फॉरेस्ट ॲक्ट आहे वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन ॲक्ट आहे फॉरेस्ट कन्झर्वेशन ॲक्ट आहे त्यानंतर जी आय एसचा वापर कसा करायचा बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे काय प्लांट्स ब्रिडिंग आणि टिश्यू कल्चर ट्रायबल अँड फॉरेस्ट इम्पॉर्टंट ट्राईब्स ऑफ इंडिया असा खूपच कॉम्प्रिहेन्सिव्ह असा सिलेबस आहे पेपर टूचा आणि त्यामुळे आपण आत्ता चर्चा करताना फक्त पूर्व परीक्षेपुरता विचार करणार आहोत कारण दोन महिन्यामध्ये आपल्याला ही परीक्षा द्यायची आहे आणि त्याच्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये मुख्य परीक्षा घेणं अपेक्षित असल्यामुळे आपल्याला त्याच्यानंतर साधारणपणे तीन महिने मिळतात परीक्षेच्या मुख्य परीक्षेची तयारी करताना त्यामुळे आपण आज फक्त पूर्व परीक्षेबद्दल बोलूया कुठली पुस्तकं वापरायची अभ्यास कसा करायचा आणि येणाऱ्या काळामध्ये आपण मुख्य परीक्षा साठी वेगळा व्हिडिओ पुन्हा मी अपलोड करेलच हे पूर्व परीक्षेचं अनालिसिस आहे दोन हजार सोळामध्ये जी परीक्षा घेण्यात आली होती त्याचं वेटेज जर तुम्ही बघितलं तर जनरल स्टडीज मराठी व्याकरण इंग्रजी व्याकरण आणि इंटेलिजन्स टेस्ट याला समसमान प्रश्न त्यांनी विचारले होते प्रत्येकी पंचवीस आणि सगळ्यात महत्वाचं जर तुम्ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने गेल्या दोन ते तीन वर्षात ज्या वेगवेगळ्या परीक्षा घेतल्या असतील भले त्या टॅक्स असिस्टंटची परीक्षा असेल किंवा पी एस आय एस टी आय राज्यसेवा किंवा फॉरेस्ट सर्व्हिसची एखादी एक्झाम तर त्याच्यामध्ये प्रश्नांचं जे स्वरूप आहे ते खूपच डायनामिक आहे आणि पूर्वी जसे सरळ सोट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन विचारले जायचे आता ॲप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन्स विचारले जातात किंवा मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन्स विचारले जातात ज्याला आपण फोर टी एफ म्हणतो साधारणपणे असे स्टेटमेंट्स दिलेले असतात तीन किंवा चार किंवा दोन आणि त्यांचे पुन्हा कॉम्बिनेशन्स असतात इथे खाली जसं आपण सांगितलं तसं आणि मग त्यावर तुम्हाला चॉईस विचारली जाते तर याच्यामध्ये एक तर तुमचे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्लिअर असायला पाहिजेत आणि तुम्ही कन्फ्युज्ड असायला नको परीक्षेमध्ये त्यामुळे जर तुमचा बेस पक्का असेल तरच अशा प्रकारच्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला देता येतात मग संदर्भ साहित्य सूची आपण पूर्व परीक्षेची तयारी करत असताना कुठली पुस्तकं वापरायला पाहिजे ही जी हा जो तक्ता तुमच्यासमोर मांडला आहे हा खूप एक्झॉस्टिव्ह तक्ता आहे याच्यामध्ये तुम्ही काही पुस्तकं आणखी ॲड करू शकता किंवा यातली पुस्तकं काही तुम्ही वगळू शकता ही काही एक्झॉस्टिव्ह यादी नाही आणि त्यामुळे तुम्ही बाकीच्या तुमच्या सिनियर मंडळींशी शिक्षकांशी मित्रांशी चर्चा करून पुस्तकांची यादी फायनलाईज करू शकता फक्त एकच गोष्ट लक्षात ठेवा की कमीत कमी पुस्तकं पण चांगली पुस्तकं आणि त्याची जास्तीत जास्त रिव्हिजन हे तत्व लक्षात असू द्या आपल्याला मराठी आणि इंग्रजी ग्रामरचा सुद्धा पेपर पूर्व परीक्षेत असल्यामुळे ही स्क्रीन तुम्ही पॉज करून याच्या कॉम्बिनेशनमध्ये तुम्ही पुस्तकं घेऊ शकता पण जे कंपल्सरीली जी पुस्तकं तुम्हाला वाचायची आहेत त्यातलं एक आहे मोरा वाळिंबे सरांचं मराठी व्याकरणाचं पुस्तक आणि त्याच्या जोडीला के सागरचं पुस्तक तुम्ही घेऊ शकता प्रॅक्टिससाठी इंग्रजीसाठी पाल अँड सुरी किंवा रेनन मार्टिन या दोघांपैकी एक घ्या आणि प्रॅक्टिससाठी के सागर किंवा वर्ड पॉवर या दोघांपैकी एक पुस्तक घ्या अभ्यास करत असताना अभ्यासाचं नियोजन आपल्या हातात साठ दिवस असल्यामुळे साधारणपणे पंचेचाळीस दिवसामध्ये सिलेबस कम्प्लीट व्हायला पाहिजे असं नियोजन करा कारण मग त्या पंचेचाळीस दिवसामध्ये तुमची जर रिडिंग चांगली झाली पहिली तर त्याचं रिव्हिजन करायला तुमच्या हातात पुन्हा पंधरा दिवस उरतात साधारणपणे दिवसाचं नियोजन करत असताना फिजिकल फिटनेसला प्रायोरिटी द्या तुम्ही फिजिकली फिट असाल तर तुमचा अभ्यास चांगला होईल आणि हे करत असताना तुम्ही साधारणपणे एका सेक्शनमध्ये सकाळच्या बुद्धिमत्ता चाचणी प्लस चालू घडामोडी किंवा मराठी आणि इंग्रजी ग्रामर असं दिवसाचा एक वेळ तुम्ही त्याच्यासाठी निश्चित करून घ्या उरलेला भाग जो आहे तो सामान्य अध्ययनासाठी निश्चित करून घ्या हे सगळं करत असताना तुम्ही आयोगाच्या वेबसाईटवरनं अभ्यासक्रमाची प्रिंटआउट काढा मागच्या वर्षाच्या क्वेश्चन पेपर्सची प्रिंटआउट काढा आणि अभ्यासक्रमातील मुद्दे जे आहेत ते प्रश्नपत्रिकेचा अॅनालिसिस केल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल कुठले मुद्दे महत्त्वाचे आहेत आणि त्या मुद्द्यांना हेरून तुम्ही स्टडी मटेरियल आयडेंटिफाय करा आणि ते आयडेंटिफाय केल्यानंतर तुम्हाला वेळापत्रक आखावं लागेल ते वेळापत्रक फ्लेक्झिबल असेल याची काळजी घ्या जास्त रिजिड वेळापत्रक करू नका आणि त्या वेळापत्रकामध्ये अभ्यास करत असताना उजळणी आणि सराव या दोन गोष्टींचं प्रोव्हिजन करा उजळणी म्हणजे रिव्हिजन आणि सराव म्हणजे आपण ज्या मॉक टेस्ट वगैरे देतो त्या हे जर तुम्ही असं केलं तर येणाऱ्या दोन महिन्यामध्ये नक्कीच तुम्ही पूर्व परीक्षा पास होऊ शकता 
तर आपण मुख्य परीक्षेची स्ट्रॅटेजी काय असावी हे पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण त्याची माहिती घेण्याचा प्रयत्न करू तुर्तास तुम्हाला महाराष्ट्र वनसेवा पूर्व परीक्षा दोन हजार सतरासाठी शुभेच्छा देतो आणि थांबतो धन्यवाद